மாணவ மணிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் இந்த வீடியோல ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபயரை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் இதுல என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபயர்ல எத்தனை பின்ஸ் இருக்கு தட் இஸ் பின் டீடைல்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல போறேன் அடுத்தது என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கான்பிகரேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஆம்பிளிஃபயர்னா என்னன்னு தெரியணும் ஆம்பிளிஃபயர்னா என்ன நமக்கு நல்லா தெரியும் ஏதோ ஒரு வீக் சிக்னல் நம்ம இன்புட்டா கொடுக்கறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இது என்னோட இன்புட் சிக்னல்ல எடுத்துக்கிறேன் இது என்னோட இன்புட் சிக்னல் ஓகேங்களா அப்போ இந்த இன்புட் சிக்னல எனக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு வேணுமோ என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபயர் அப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபயர்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வி கேன் இன்க்ரீஸ் தி ஆம்பிளிடியூட் அப்ப இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு ஆம்பிளிடியூட் ஐ கேன் இன்க்ரீஸ் தி ஆம்பிளிடியூட் பட் டைம் பீரியட் என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஆம்பிளிஃபயர்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபயர்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா இட் வில் டூ மெனி மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னென்ன மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா அடிஷனு சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷனு இன்டகிரேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்றதுனால நம்ம இதை என்ன சொல்றோம் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபயர்னு சொல்றோம் இத நம்ம ஷார்ட்டா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆப்பம்னு சொல்றோம் இதோட ஐசி நம்பர் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐசி செவன் போர் ஒன்னு அப்போ ஐசி செவன் போர் ஒன்னுங்கிறது ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபயரோட ஐசி நம்பர் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபயர்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா எயிட் பின் டிஐபி பேக்கேஜ எடுத்திருக்கேன் இப்போ டிஐபிங்கிறது என்ன டியூவல் இன்லைன் பேக்கேஜ் இதுல எயிட் பின்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இப்போ இந்த எயிட் பின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பின் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆப்செட் நல் நான் இது ஒவ்வொரு பின்னும் எங்க யூஸ் பண்றோம் ஏன் யூஸ் பண்றோங்கிறத இதுக்கப்புறம் வீடியோல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் தென் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பின்னும் தேர்ட் பின்னும் எனக்கு இன்புட் டெர்மினல் இதுல செகண்ட் பின் என்னன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா இன்வர்டிங் இன்புட் டெர்மினல் தேர்ட் பின்னுங்கிறது நான் இன்வர்டிங் இன்புட் டெர்மினல் ஃபோர்த் பின் வந்து நெகட்டிவ் பவர் சப்ளை பிப்த் பின் வந்து ஆப்செட் நல் சிக்ஸ்த் பின் வந்து என்னது அவுட்புட் வோல்டேஜ் செவன்த் பின் பிளஸ் பவர் சப்ளை எயித் பின் என்சி இங்க என்சிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நோ கனெக்ஷன் இங்க என்சி இஸ் நத்திங் பட் என்ன நோ கனெக்ஷன் ஓகேங்களா இதுதான் என்சின்னு சொல்றேன் ஓகே சரி இப்போ நான் இதுல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த எயிட் பின்ஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் பின்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு டோட்டலா அவுட் ஆஃப் எயிட்ல ஃபைவ் பின்ஸ் தான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பின்ஸ் அது என்னென்ன பின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்ப இந்த சர்க்கியூட் சிம்பிள்ல நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்ப இம்பார்ட்டன்ட் பின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ரெண்டு இன்புட் பின்ஸ் ரெண்டு பவர் சப்ளை ஒரு அவுட்புட் டெர்மினல் அப்போ அந்த எயிட் பின்ஸ்ல இந்த ஃபைவ் பின்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்ப இது வந்து ஆப்போமோட சர்க்கியூட் சிம்பிள் இப்போ இந்த சர்க்கியூட் சிம்பிள் இந்த நெகட்டிவ் சைன் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்வர்டிங் இன்புட் டெர்மினல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் சைன் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா நான் இன்வர்டிங் இன்புட் டெர்மினல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது இது உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கணும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் கான்பிகரேஷன்ஸ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபயர் டாபிக்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஆஸ் வெல் அஸ் பிட்ஸ் பிலானில பிஎஸ் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இந்த டாபிக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பின் டீடைல்ஸ் சர்க்கியூட் சிம்பிளுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன டாபிக்க பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபயர் சோ இதுல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஒன்லி த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் இங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா இதை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ மார்க்ஸ்ல தான் கேட்பாங்க உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் தி ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்பம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப மேக்சிமம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் நீங்
இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கணும் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னா ரெண்டா டிவைட் பண்ணிருப்பேன் என்ன அப்படின்னா என்னென்ன பராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் இன்ஃபினிட்டின்னு வருது என்னென்ன பராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் ஜீரோ வருது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ரெண்டா டிவைட் பண்ணிருப்பேன் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆபம்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா வோல்டேஜ் கெயின் இப்போ வோல்டேஜ் கெயின்னா என்ன நமக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் டிவைட் பை இன்புட் வோல்டேஜ்ங்கிறது தான் வோல்டேஜ் கெயின் ஓகே அப்போ இந்த வோல்டேஜ் கெயினோட வால்யூ எப்படி இருக்கணும் எனக்கு இன்ஃபினிட்டியா இருக்கணும் ஓகே அடுத்தது பேண்ட் வித் இப்போ நம்ம பேண்ட் வித்னா என்னன்னு சொல்லலாம் நீங்க ஒரு சிலர் என்ன சொல்வீங்க அப்பர் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி மைனர் லோயர் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம பேண்ட் வித்னு சொல்றோம் பட் இங்க பேண்ட் வித்ங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி over which the the signal is allowed to flow is called bandwidth idukku na eppume one best example enna eduthukven appdin sonningina edho or radio signal eduthukringa for example vandu pathina 98.3 nu eduthukringa appdina அந்த நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீல தான் நமக்கு அந்த சிக்னல் வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம எந்த நாய்ஸும் இல்லாம எனக்கு அந்த சிக்னல் கிளாரிட்டி இருக்கும் பட் அந்த சிக்னல் எனக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னுல இருந்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் எனக்கு அவைலபிளா இருக்கும் அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் மெகா ஹர்ட்ஸ்ல இருந்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெகா ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த சிக்னல ஐ கேன் கால் இட் அஸ் அ பேண்ட் வித் அப்ப உங்க பாயிண்ட்ல சொன்னா இது வந்து அப்பர் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இது லோயர் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகேவா சோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பேண்ட் வித்னு சொல்றோம் அப்போ அந்த பேண்ட் வித்தும் எப்படி இருக்கணும்னா இன்ஃபைனிட்டா இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இன்புட் இம்பிடன்ஸ் சொல்லலாம் இப்ப ஒரு ஆப்பம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட ஈக்வலன் சர்க்கியூட் நான் இங்க கொடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா அப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்க ஆர்ஐனா என்ன அப்படின்னா இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் நாட்ங்கிறது என்ன அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்எல்ங்கிறது லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் த வோல்டேஜ் இஸ் வி நாட் சோ இதுதான் ஈக்வலன் சர்க்கியூட் ஆஃப் ஆபரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் அப்போ இந்த இன்புட் சைட்ல இருக்கிற இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வால்யூ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இன்ஃபைனைட்டா இருக்கணும் ஓகேங்களா இன்னொரு பாயிண்டும் நம்ம இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சி எம் ஆர்ஆர் அப்ப இந்த சி எம் ஆர்ஆரோட வால்யூம் எப்படி இருக்கணும்னா இன்ஃபைனைட்டா இருக்கணும் இப்போ சி எம் ஆர்ஆர்னா என்ன நமக்கு காமன் மோட் ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோ சி எம் ஆர்ஆருங்கிறது மறுபடியும் சொல்றேன் காமன் மோட் ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோ ஓகேங்களா சோ இத நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரோனு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் ஏடி டிவைடட் பை ஏசின்னு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் இப்ப ஏடிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரென்சியல் மோட் கெயின் ஏசிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா காமன் மோட் கெயின் அப்போ சிஎம்ஆர்ங்கிறது என்ன இட் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் டிஃப்ரென்சியல் மோட் கெயின் டிவைடட் பை காமன் மோட் கெயின் ஓகேங்களா அப்ப இந்த வால்யூம் எனக்கு என்னவா இருக்கணும் இன்ஃபைனைட்டா இருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன பராமீட்டர் ஜீரோ அப்படின்னா அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் இது வந்து ஜீரோவா இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆப்செட்டு ஓல்டேஜ் ஓகேவா அப்போ இந்த பாயிண்ட் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஆப்செட் ஓல்டேஜ்னா என்னன்னு தெரியும் ஆப்செட் ஓல்டேஜ்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப நான் இங்க ரெண்டு இன்புட் எடுத்துக்கிறேன் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர்ல நான் ரெண்டு இன்புட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு இன்புட்லயும் நான் எந்த இன்புட் ஓல்டேஜும் கொடுக்கல தட் மீன்ஸ் போத் த இன்புட் ஓல்டேஜஸ் ஆர் ஜீரோ அப்ப ரெண்டு இன்புட் ஓல்டேஜும் எனக்கு ஜீரோவா இருக்கு அப்படின்னா அப்ப அவுட்புட் ஓல்டேஜ் எனக்கு என்ன வரணும் கண்டிப்பா ஜீரோவா வரணும் பட் என்ன ஆகாது ஜீரோ வராது ஏன் வராது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா 
இப்ப இந்த ஆப்பம்குள்ள எனக்கு என்ன இருக்கு நிறைய டிரான்சிஸ்டர்ஸ் இருக்கு இந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணிருப்பாங்க பேக் டு பேக் கனெக்ஷன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க கரெக்டுங்களா இப்போ நான் எடுக்கிற எல்லா டிரான்சிஸ்டர்ஸும் சேம் ஃபேமிலி ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் தான் பட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கேரக்டர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் டூ டு த கேரக்டர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி டிரான்சிஸ்டர்ஸ் ஐ எம் கெட்டிங் அ வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் இன் தி அவுட் புட் டெர்மினல் so that small amount of voltage only we are calling it as a offset voltage okay la in the offset voltage ku nam enna sollna appadina innu best example ipo rendu per annan thambinga irukinga appadina rendu per ore family la da irukinga but rendu per ku ore character irukuma kandipa irukadu so character difference irukum so and the difference ala enak output voltage varum even though i am not given any input voltage i am getting a very small amount of voltage in the output terminal that small amount of voltage only we are calling it as an offset voltage okay na seriya ipo na vandu end input voltage na kudukala appadina kandipa enak enna venum zero output dhaan venum adha thavarthu enak vandu or milli volt level yo illa micro volt level yo enak output vandalum that is not a accurate value appo na adha enna pannano output liyo zero kondu varanum அந்த ஜீரோ கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இந்த ஐசி செவன் போர் ஒன்னுல ரெண்டு பின் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பின் அண்ட் பிப்த் பின் சோ இப்ப இந்த ரெண்டு பின்னுக்கும் நடுவுல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா அப்ப இந்த பொட்டன்ஷியோ மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அவுட் புட் சைட் ஐ எம் கெட்டிங் த வோல்டேஜ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோ வோல்ட் அப்படின்னா ஐ ஹவ் டு பிரிங் தி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் திஸ் டூ டர்மினல் இஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷன் அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் நெட் வோல்டேஜ் ஜீரோ வரும் அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆப்செட் நல்ல சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது வோல்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னா அவுட் புட் டர்மினல் ஏதாவது வோல்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த வோல்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நல் பண்ணலாம் நல்லுங்கிறது என்னது ஜீரோ ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்து சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்பம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இதுல நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா என்னென்ன கான்பிகரேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர்ல என்னென்ன கான்பிகரேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்வர்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் செகண்ட் வந்து நான் இன்வர்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் தேர்ட் ஒன் டிஃப்ரென்சியல் ஆம்பிளிஃபையர் சோ இந்த மாதிரி த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் இருக்கு So, in the next video, in the inverting amplifier, non-inverting amplifier, differential amplifier order derivations are explained. Thank you for watching this video.